Okay guys, we're back here with the first conditional. Uh, we have talked about the zero conditional so far. Let's review the first conditional now. Um, the first conditional describes a possibility of something into the future. It's a possible event or action or a result in the future. So we are talking about possibilities. If the weather is good, only if the weather is good. Somente se o, o, o tempo estiver bom. We will go to the beach. So, a gente tem o verbo is no presente. Traduzido ali por estiver, né? Se o tempo estiver bom, iremos à praia. We will go to the beach. Uh, in the second example, we have the teacher will arrive late if there is a lot of traffic. Aqui a gente inverteu, ó. Percebam que eu não tô começando com a if clause, tá? Eu tô começando pela segunda, a oração principal. Então, como ela é a oração principal aqui, ela vai indicar o futuro, tá bom? A if clause aqui fica no presente. Uh, the teacher will arrive late. O professor chegará tarde ou atrasado. If there is, o there is é houver, né? O verbo haver. Então, se houver trânsito, muito trânsito, o professor chegará atrasado. Tá ok? Estão acompanhando? Is it ok so far? Right. Uh, we make the first conditional by adding if plus subject plus simple present. Ok? E aí, depois dessa vírgula, você vai ter, começar uma nova oração com sujeito e predicado. Então, você vai ter o subject e o verbo dessa segunda oração, ou da main clause, né, que ela pode estar vindo primeiro, vai ser com will. Ok? Não esqueçam, é o future with will, ou seja, é will mais um verbo. Uh, if you don't study, you won't get good grades. If you don't study, you won't get good grades. Aqui eu tenho na negativa, né? Simples, da mesma forma, presente e futuro. Don't study. Se você não estudar, você não terá boas notas. Jennifer, agora invertendo né, a main clause, colocando a if clause lá pro final. Jennifer will be very happy if her father buys her a new bike. Então, will be very happy é será muito feliz, ficará muito feliz. If her father buys, se o pai dela comprar uma nova bicicleta, tá ok? Uh, it's possible to use when with the first conditional, but only if the action in the future is certain. Só dá para usar when aqui se a ação futura for certa, não tiver nenhuma, não for uma possibilidade, tá? Passado do campo da possibilidade e virar uma certeza. I'll call you when I get home. Então, when I get home, presente, né? Que é a minha if clause disfarçada de when. Quando eu chegar em casa, I'll call you. Eu te ligo. Eu tenho certeza que eu vou chegar em casa. Embora que para nós, né? A gente entenda que se Deus quiser, a gente vai chegar. Mas a gente tem uma determinada certeza de que isso vai acontecer. Eu ligarei para você quando chegar em casa. Tá ok?